Ik zeg eventjes wie je bent en wat je vraag is. Mijn naam is Esther en ik vroeg me af of uh, ja, jullie zeg maar, of Greenpeace in het algemeen samenwerken met wetenschappers die op het gebied van ontbossing uh, kennis hebben, publicaties doen uh, en, en uh, ja, ook met overtuigende uh, ja, rapporten kunnen komen dat inderdaad de ontbossing negatieve gevolgen heeft uh, voor het uh, algehele Being, well-being of the human, zeg maar. Zeg maar voor, en voor het milieu en voor die mensen die daar wonen? Uh, nou ja, voor de planeet in het algemeen zou ik zeggen. Want uh, ja, CO2-opname, uh, gerelateerd aan het stijgen van de waterspiegel, zee, uh, waterspiegel, et cetera, et cetera. Ja, nou, um, wetenschappers, hoeveel contact heb je daarmee? Ja, het is zo dat, dat ik deze hele, um, er zijn twee grote, de grootste Braziliaanse wetenschappelijke instituten hebben zich uh, tegen deze wet uitgesproken. En wat zij ook zeggen, um, er, is, er zit geen goede uh, wetenschappelijke basis um, in deze wet. Dus we moeten gewoon zorgen dat de nieuwste wetenschappelijke data hierin verwerkt zitten. Um, en dat is op dit moment niet zo. En zij zien ook wel dat dit en niet goed is voor Brazilië en niet goed voor, voor uh, ons klimaat. Dus ja, um, wij staan in principe aan dezelfde kant. Oké, okay. maar werken jullie er nog mee samen? Of, of hoe, hoe, hoe zit dat? Um, nou ja, goed, wij doen ook onderzoek en uh, wij ondersteunen elkaar. Oké, okay. nou, um, okay. want ben je zelf uh, onlangs in uh, Brazilië geweest? Nee, nee, nee. Dus, en even kijken, hebben we genoeg antwoord op de vraag? Heb je nog meer andere vraag? Oké. Okay. En wie heeft er nog, is er nog een andere vraag? Een aanleiding voor de film bijvoorbeeld. Ja, meneer. Ja, ik word uh, zeggen in een Engels, en het is makkelijk ja, voor mij, uh, express uh, dat ik wil. En uh, ik denk iedereen uh, kan lezen die uh, ondertiteling in Engels, dus uh, iedereen wordt verstaan aan uh, mij. So uh, I, I just want to say that uh, uh, the biggest uh, reason to uh, de for deforestation is uh, are soya plantations for uh, meat industry, and uh, Netherlands is one of the biggest uh, importer of the soya uh, to feed uh, the falcons, uh, to feed the, the pigs, feed the cows, and uh, uh, I think. Uh, uh, by uh, making it known uh, that uh, um, this play a big role, mm -hmm. uh, I think that uh, can bring big impact uh, on the uh, Brazilian politic. Uh. Yeah. Yeah. Now, nah, soya. Say it is. Is that in the so great? Uh, well, soya. Yes, it is a huge problem. Um, at this moment, the cattle ranging is, is uh, causing uh, more deforestation than soy, but it is a big problem and that's why we, uh, at this moment there is a soy moratorium, so that's a temporary stop on deforestation for soy, which Greenpeace made with, with the soy traders, um, in which they made a commitment that they said, okay, we won't sell any soy anymore, um, for which Deep, there has been deforestation um, and actually that started in 2006 and we've seen a very big decline um, in, the, in the biggest soy states in the deforestation so far. Um, what we see now is because of this forest code, the, um, actually the control and the monitoring uh, yeah, got a bit got weaker and there's a lot of deforestation and it's also did more difficult now for the soy moratorium, uh, for the traders actually, to, to, yeah, to still guarantee that there has been no deforestation for the soy. But yes, also some Dutch um, uh, retailers uh, like Ahold are involved in this to, put pre to keep putting pressure on the traders that they will um, yeah, keep their promise. But it's also, this is getting more difficult, but it's really important that the moratorium uh, stays. Uh, yeah, to, to make sure that there is less deforestation, but it's a, yeah, it's a difficult situation. Um, bedankt. Yes? Ja, bedankt. Oké. Okay. Um, another question. Heeft iemand een andere vraag nog? Ja! Zo. Meneer. 
meneer. Zeg eens. Wie bent u en... Uh... Ik ben uh, Guido Koster, ik woon hier bij Om Hoek. En ik vind het hartstikke leuk, ik heb uh, uh, heel indrukwekkend te filmen. Dus uh, ik vind het ook een compliment met de keuze om die uh, aan ons te laten zien. Um, je had het net over dat er iets van 600 procent, of was het nou, uh, meer hout werd gekapt. Dat betekent dat er een enorme hoeveelheid uh, hout uh, vrijkomt op de markt. En ik was dan eens nieuwsgierig naar, wordt het nou voor de interne markt gebruikt? Wordt het heel veel geëxporteerd, bijvoorbeeld naar China of, of wat dan ook, naar Europa? Waar gaat het hout, hout naartoe? Want als je daardoor zeg maar, de vraag kan verminderen, ja, dan is er ook geen impuls meer om enorm veel hout te kappen. Nou, helder vraag. Ja, helder vraag. Um, de houtkap is niet alleen maar uh, voor het hout. Eigenlijk is de grond, wat je ook in de film zag, hè, de wijde gronden voor, voor het vee, um, is eigenlijk net zo belangrijk. Dus het hout moet ergens heen, klopt. Uh, en dat is zowel voor de interne markt als voor ons, Europa, China, de, de VS, uh, waar dan ook. Maar het is eigenlijk vooral nou ja, ja, om het te doen om het land, om het vee, voor, voor, je, voor het soja, daar maken ze het grote geld mee. Maar om daar even over te spreken op dit moment, als je kijkt naar hout dat illegaal verkapt is, dat kan ja, op dit moment gewoon nog overal heen, want daar is geen internationale wetgeving over. Althans, die is nog niet in uitvoering. In Europa is er vanaf 2013 een uh, wet om de illegale houthandel tegen te gaan. Uh, dus hopelijk ja, wordt het daardoor ook beter. Maar het is dus echt vooral te doen om het land op dit moment.